Heute im Gepäck 10 unnütze Fakten, absolut bunt gemischt. Viel Spaß! Nummer 10. Die meisten Farblaserdrucker, die heute verkauft werden, erzeugen einen unsichtbaren Code, der angibt, wo und wann eine Seite gedruckt wurde. Hier seht ihr ein bedrucktes Blatt Papier von der gleichen Seite. Auf dem rechten Bild werden die Punkte nur mit dem blauen Kanal angezeigt und dadurch überhaupt erst sichtbar. Dieses Prinzip der späteren Erkennung ist mit den heutigen QR-Codes zu vergleichen, allerdings für das menschliche Auge nahezu unsichtbar. Platz 9. In Japan kaufen begeisterte Golfer Versicherungen, um sich auf dem Golfplatz zu schützen. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wovor denn schützen? Sie schließen die Versicherung ab, falls sie ein hohe in one erzielen sollten. Dann müssen sie nämlich Geschenke und Getränke für ihre gesamten Freunde kaufen. Die Versicherung deckt sie dann für eine Party im Wert von bis zu 3000 Dollar ab. Nummer 8. Die Einschaltquoten im Fernsehen gehen von Jahr zu Jahr stetig zurück. Dabei werden Streams im Internet auf Seiten wie YouTube und Netflix immer beliebter. Mittlerweile bezahlen nur noch 67% der Netflix-Nutzer für Kabelfernsehen. 2014 waren es zum Beispiel noch ganze 80%. Tja, Stefan Raab weiß anscheinend, wann man aufhören sollte. Und zwar, wenn es noch am schönsten ist. Nummer 7. Dass es Schauspieler nicht immer einfach haben, das beweist dieser Fakt. Für den Film Edge of Tomorrow aus dem Jahr 2014 wurden extra 120 Kampfanzüge mit je einem Gewicht von bis zu 59 Kilo angefertigt. Jeder Schauspieler brauchte vier Personen, die helfen mussten, um überhaupt in den Anzug zu kommen. Zwischen den Takes wurden die Anzüge dann durch Ketten an Eisenrahmen aufgehängt, um das Gewicht von den Schultern der Schauspieler zu nehmen. Da muss jeder Take sitzen, sonst wird es wohl echt anstrengend. Nummer 6. In Santa Fe, New Mexico ist ein namenloser fremder Mann aus dem Nichts in eine Kirche gekommen und baute dort eine geheimnisvolle Treppe. Tatsächlich soll niemand davon etwas mitbekommen oder gesehen haben. Die Treppe selbst besteht aus keinem heimischen Holz und wurde nur mit primitiven Werkzeugen erbaut. Die Nonnen von dieser Kirche erzählen, dass sie dachten, es wäre dort ein Hausmeister am Werk hin gewesen. Tja, so leicht kann man sich täuschen lassen. Nummer 5. Jetzt sollten vielleicht alle Tierfreunde einmal kurz weghören. Im Jahr 1916 fand eine Parade in Tennessee statt. Nachdem ein Elefant während der Parade einen Trainer getötet haben soll, wurde der Elefant zur Todesstrafe verurteilt und musste öffentlich am Hals erhängt werden. Hierzu reicht natürlich keine übliche Vorrichtung, daher musste wohl extra eine Konstruktion für dieses Gewicht gebaut werden. Und die Top 4. Auf dem Flug ein wenig im Internet surfen? Kein Problem. Heute bietet fast jede gute Airline Wi-Fi Hotspots in ihren Fliegern an. Allerdings wird durch die oft mehreren hundert Passagiere der Empfang extrem beeinträchtigt. Um in Zukunft bessere Plätze für die Hotspots zu finden, müssen die Hersteller irgendwie versuchen, ein volles Flugzeug möglichst gut zu simulieren. Dafür werden dann Kartoffeln auf die Sitze gelegt, um das Internetsignal zu beeinflussen. Tatsächlich absorbieren Kartoffeln das Wi-Fi-Signal und somit werden für einen Test mehrere Tonnen benötigt. Nummer 3. Im Jahr 1989 gab es während eines Ausbildungsflugs mit einer sowjetischen MEG-23 in Polen Probleme mit dem Motor. Daraufhin sprang natürlich der Pilot sofort aus dem Flugzeug und konnte sicher mit dem Fallschirm landen. Was er allerdings nicht wusste war, dass seine Maschine eigentlich noch komplett intakt war. Das Flugzeug flog dann auf Autopilot weiter und legte noch eine Distanz von über 900 Kilometern zurück. Das Flugzeug überquerte Polen, Ost- und Westdeutschland, bevor es schließlich in Belgien abstürzte. Dabei wurde ein Mann getötet, als das Flugzeug mit einem Haus kollidierte. Nummer 2. Wer gerne Joghurt isst, sollte hierauf vielleicht verzichten. Die Produktion von einem griechischen Joghurt erzeugt ein giftiges Nebenprodukt namens Sauermolke. Sauermolke ist reich an Zucker und verringert außerdem den Sauerstoffgehalt in Wasser. Also, ich hoffe euch bleibt beim nächsten Joghurtgenuss nicht die Luft weg. Und auf Nummer 1. Das Postbüro der Vereinigten Staaten erstellte am 1. Dezember 2010 eine neue Briefmarke mit der Freiheitsstatue. Die Briefmarke zeigt allerdings eine Nachbildung der Freiheitsstatue aus einem Hotel und Casino in Las Vegas und nicht die Originalfreiheitsstatue aus New York. Der Fehler wurde allerdings nicht bemerkt bis zum März 2011. Dann konnte von einer Fotoagentur aus Texas das Bild als falsch identifiziert werden. Allerdings wurden bis zu diesem Zeitpunkt schon 10,5 Milliarden von diesen Briefmarken produziert. Der Fehler ist somit der größte Lauf eines Fehlers auf einer Briefmarke. 
Tja, das kann wohl mal passieren. Immer diese unnützen Fakten. Aber wenn sie euch gefallen, Leute, dann könnt ihr natürlich gerne einen Daumen da lassen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.